హలో అండి నేను జహా చూసారా మా అరేంజ్మెంటు ఏమేటి ఇట్లా ఉంది ఈ అరేంజ్మెంట్ అనుకుంటున్నారు అందరూ ఈ ప్రసాద్ గారి ఫామ్ హౌస్కి వచ్చాము మేము హలో ప్రసాద్ గారు హలో అండి ప్రసాద్ గారి ఫామ్ హౌస్కి వచ్చామండి అక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ చేశారు మా కోసం మట్టి కుండల్లో భోజనం అరిటాకుల్లో భోజనం చూసారా ఎంత చక్కగా ఉందో ఈ అట్మాస్ఫియర్ చూడండి ఈ వాతావరణం చూడండి అసలుకి మనకి ఈ కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా రాదు అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ వాతావరణం చూస్తుంటే మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము మీకు కూడా ఒకసారి చూపిద్దాము జస్ట్ అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను రైస్ కూడా చెప్పండి దేశీది ఇది మచ్చకాంత అండి మీరు చెప్పండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి ఇది చూసారా ఈ రైస్ చూసారా ఎలా ఉంది ఇక షుగర్లు బీపీలు ఏమి వస్తాయి రానేరా మచ్చకాంత వెరీ గుడ్ ఇది బ్లాక్ రైస్ ఓ బ్లాక్ రైస్ చూడండి ఇవి ఈ ప్రసాద్ గారి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ రైస్ తింటున్నారు అంతే కదా సార్ ఈ రైస్ తినటం వల్లనే వీళ్ళంత ఆరోగ్యంగా ఇద్దరు కలిసి మూడు ఎకరాల పొలాన్ని వ్యవసాయం చేస్తున్నారు మూడు ఎకరాల పొలంతో వీళ్ళిద్దరే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఆవులు బర్రెలు ఇంకా బర్రెలు ఓన్లీ ఆవులు ఆవులు ఉన్నాయి తర్వాత పునుగు అది చూపించండి పుంగునూరు అవి బ్రహ్మాండంగా మొక్కలు కూడా మొక్కలు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఎంతో బాగున్నాయి అంత వీళ్ళు జీవామృతం యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా అంతకు మించి ఏమి చేయట్లే నేను కిచెన్ వేస్టేజ్ యూజ్ చేస్తే వీళ్ళు జీవామృతం యూజ్ చేస్తున్నారు నేను కిచెన్ వేస్టేజ్ కిచెన్ వేస్టేజ్ అంటూ ఉంటాను కదా అలా వీళ్ళు అదే ఫాలో అవుతున్నారు నేను అంతా చూశానండి అంత మూడు ఎకరాలు తిరిగి చూశాను చాలా చక్కగా ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నేను కూడా ఫ్యూచర్లో ఇలాగే ఒక కనీసం ఒక ఎకరం అన్న కొనుక్కొని ఇలా ప్లాన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి అందరూ నూర్జహాన్ గారిని ప్రసాద్ గారిని ఫాలో అవ్వండి దానివల్ల ఏమంటే ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ముఖ్యంగా నూర్జహాన్ గారు చెప్పే ఆ కిచెన్ వేస్టేజ్ అన్న పదానికి మనం బాగా కనెక్ట్ అయిపోతాము నేను కూడా అదే ఫాలో అవుతున్నాను ఇన్ని రోజులు సేమ్ అదేంటి కిచెన్ వేస్టేజ్తో తయారు చేసేదాన్ని అన్ని కంపోస్ట్ ఇప్పుడు చేయట్లేదు హాయిగా మొక్క పెట్టిన దాంట్లో కుండీలో నుండే దాంట్లో కాస్త మట్టి తీసేసి కిచెన్ వేస్టేజ్ చేసేస్తున్నాను అది నూర్జహాన్ గారే చెప్పడం వల్ల చేస్తున్నాను అలాగే ప్రసాద్ గారిది ఇక ప్రసాద్ గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి మనం చేయలేము కానీ పర్వాలేదు ఆయన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఒక కొంత ఆయన మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎంత హా ఇంతకంటే సౌభాగ్యం ఏమి ఉండదు ఇంతకంటే భాగ్యం ఉండదు ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నా ఇలాంటి అందమైన వాతావరణం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం మనకు దొరకదు అది ఇక ఇస్తున్నాను అయితే వందన గారి వందన గారికి ఏంటంటే ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది వందన గారు మీ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది కదా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలండి అని నేనేం చెప్పాను ఒక్క నిమిషం చెప్పండి మీరు ఓపెన్ ప్లేస్ గుంటలు తీసి ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు అంటే మనకున్న అడ్వా మాకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేల మాకు ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పెద్ద గొయ్యిలాగా ఇప్పుడు మిద్దె తోటలో అంటే మనం చేయలేమండి అలా కాకపోతే కింద ప్లేస్ ఉంటే మనం గొయ్యి తీసి దాంట్లో రోజు వచ్చే కిచెన్ వేస్టేజ్ ఏదైనా పర్లేదు మన ఎండు ఆకులు కానీ ఏవైనా సరే వేసి పైన మట్టేసి ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల వరకు దాన్ని కదపకుండా ఉంటే అద్భుతమైన వర్ణి కంపోస్ట్ తయారవుతుందండి అది నూర్ అయ్యింది నూర్జహాన్ గారు చెప్పింది అది కూడా అయ్యింది అండి బాగుంటుంది ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటే ఇంకా అదొక అడ్వాంటేజ్ అండి పైన కంటే కూడా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటే బాగా అడ్వాంటేజ్ తర్వాత ఇట్లా నేల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇది ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నాను నేల ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎలా చేయాలండి ఈ నేలలో ఎలా మేము చేసుకోవాలంటే వందన గారికి కూడా సేమ్ అలాగే చెప్పాను అనమాట వారికి ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది ఓపెన్ ప్లేస్లో చిన్న చిన్న గుంటలు వన్ బై బై వన్ ఫీట్ గుంటలు అలా నేలలో గుంటలు తీసి దాంట్లో కిచెన్ వేస్టేజ్ ఆకులు మీకు రోజు వచ్చేటటువంటి అంతా వేసేస్తే అది ఒక ట్వంటీ డేస్ తర్వాత కంపోస్ట్ అయిపోద్ది సేమ్ అలాగే మనం బకెట్లలో ఎలా వేసుకుంటున్నాము అలాగే కింద గుంటలు తీసి నేలలో వేసేసుకుంటే ట్వంటీ డేస్కి కంపోస్ట్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా నేలలు ఉన్న వాళ్ళందరూ అలా చేసుకోండి అయితే పెరుగు వాళ్ళ ఆవుల నుంచి వచ్చిన పెరుగు బియ్యం పండిస్తున్నారు దీనిలో కాకరకాయ పండించారు పండించి వేసారు తర్వాత పచ్చడి టమాటా పచ్చడి టమాటా పచ్చడి చూసారా టమాటాలు కోసేసారు ఆవిడ ఆ రోట్లో పచ్చడి నూరేసింది పెరుగు అన్నీ న్యాచురల్ అసలు బయట నుంచి కొన్నది కాదు నెయ్యి ఓ మా బాబు చూపిస్తున్నాడు నెయ్యి చూడండి నెయ్యి కూడా న్యాచురల్ వాళ్ళకి తీసుకున్నది అసలు బయట నుంచి ఏమీ లేదు అన్నీ ఇది బియ్యం చూడండి బ్లాక్ 
బ్లాక్ బియ్యం చూసారా కూరలు ఈ ఫుడ్ చూడండి ఈ ఫుడ్ తింటే ఇక వదలగలుగుతావా ఈ ఫుడ్ని అందుకే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఎంత టేస్ట్ ఉందంటే అంత టేస్ట్ ఉంది ఇలా తినగలుగుతావా అనుకున్నాం ముందు మేము ఇది తినటం మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు తింటూ ఉంటే అసలు అలా వెళ్ళిపోతుంది మా బాబు అసలు తినదా ఆయన తింటున్నాడు ఇంకొంచెం పెట్టించుకొని తింటున్నాడు అనమాట ఇంకొంచెం పెట్టించుకొని తింటున్నాడు రోజు ఇదే చేయి మమ్మీ అంకుల్ని అడిగి బియ్యం తీసుకో అని చెప్తున్నాడు మా బాబు